क्वेश्चन पैटर्न क्वेश्चन सिलेबासम रिलेटेड कथा बार्ता जो आगे तुम्हारे साथ शेयर कर रिन्यूएबल एनार्जी गोटेंसियल रूराल कि तो रूरल रिसोर्स धान गाले लेयर थे रूरल रिसोर्स आरबान रिसोर्स वेस्ट व्टार प्रतिदिन शहरे वेस्टवाटार सकाल बेलाफाई कर डिफरेंटी फर्मे मन गत क्लस कन्ट कर डाम जगह फेले दी चालीसारिसोर्स बेनिफिट 
পেতে পারি তারপরে এগুলো যখন আমরা ধরো কম্বাসন করি তখন এখান থেকে কার্বন এরকম অনেকগুলো এগুলো এরকম অনেকগুলো জিনিস আছে যেগুলো থেকে আমরা আসলে আমাদের এই সেটার জন্য আমরা একটা চার্ট দেখি এটাকে বলা হয় বায়োমাস এনার্জি কনভার্সন রুট এটাকে বলা হয় বায়োমাস এনার্জি কনভার্সন রুট বিভিন্ন ধরনের বায়োমাস রিসোর্স সবগুলো থেকে কিন্তু একই আউটপুট আসবে না আমার যদি কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে একটা একটা করে বোঝার চেষ্টা করি যেমন আমার কাছে যদি উড রিসোর্স থাকে গাছ উড রিসোর্স আমি এটাকে ডিরেক্টলি কম্বাসন করতে পারি তাহলে কম্বাসন যখন করা হয় কম্বাসন থেকে আমি থার্মাল এনার্জি পাই ডিরেক্টলি আমি হিট জেনারেট করতে পারি দেখো কম্বাসন থেকে ডিরেক্টলি চলে আসতেছে হিট অথবা কম্বাসন থেকে যদি আমি থার্মাল এনার্জি সেই থার্মালটা স্টিম করতে পারি দেন সেই স্টিম টার্বাইন থেকে হিট এনার্জি জেনারেট করতে পারি অথবা স্টিম টার্বাইন থেকে আমরা দিয়ে টার্বাইন যেহেতু ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি পেতে পারি এটা হচ্ছে একটা প্রসেস গ্যাসিফিকেশন সেটা হচ্ছে আমি আমার কাছে যে বায়োমাস রিসোর্স আছে সেটাকে থার্মো কেমিক্যাল কনভার্সন ইউজ করে আমরা গ্যাসে কনভার্ট করে ফেলতে পারি গ্যাস সে গ্যাস থেকে চলে আসতে পারে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি কিছু টেকনিক আছে পাইরোলাইসিস বলা হয় পাইরোলাইসিস টেকনিক করে আমরা সেটাকে বার্ন করে হিট পেতে পারি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি পেতে পারি অথবা পাইরোলাইসিস টেকনিক করে ডিরেক্টলি ফুয়েলও পাওয়া যায় দেখ আমরা এরকম একটা দুটা দেখবো আমরা কমনলি যেটা জানি সেটা হচ্ছে বায়োগ্যাস এটা ওয়ান টাইপ অফ বায়োমাস রিসোর্স এর একটা আউটপুট এটা সাধারণত এনিমেল ম্যানার থেকে আমাদের দেশে করা হয় সো এটা করা হয়েছে ডাইজেশন প্রসেসে এটা হচ্ছে বায়োকেমিক্যাল কনভার্সন ফলো করে হয় ডাইজেশন প্রসেসে এইগুলো যখন আমরা বায়োগ্যাস করি সেই বায়োগ্যাসকে আমরা চাইলে গ্যাস টারবাইনে দিয়ে ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করতে পারি অথবা বায়োগ্যাস থেকে আমরা যে গ্যাসটা পাচ্ছি এটা আসলে ওয়ান টাইপ অফ ফুয়েল আমরা এই যে সুগার ক্যান পাম অয়েল এগুলোকে ফারমেন্টেশন করে আমরা ইথানল মিথানল প্রডিউস করতে পারি অথবা এগুলোকে থেকে ডিরেক্টলি আমরা বায়ো ডিজেল জেনারেট করতে পারি বায়ো ডিজেল হচ্ছে আমরা কনভেনশনাল যে ডিজেলটা জানি এটা তো ফসিল ফুয়েল এটা মাটির নিচ থেকে অয়েলটা এক্সট্রাক্ট করে বিভিন্ন টাইপ অফ অয়েল সেখান থেকে সেপারেট করা হয় সো এটা ফসিল ফুয়েল আর আমরা এই যে পাম অয়েল তারপরে সুগার ক্যান তারপরে আরো বিভিন্ন টাইপ অফ জ্যাট্রোপা এগুলো থেকে যখন আমরা কেমিক্যাল প্রসেস ফলো করে কোন ফুয়েলে কনভার্ট করি সেটাকে বলা হয় বায়ো ডিজেল ইটস ইকুইভাল টু কনভেনশনাল ডিজেল এবং এগুলোকে ফুয়েল আকারে ইউজ করা যেতে পারে তো এটা আসলে এক ধরনের বায়োমাস এনার্জি কনভার্সন রুট শুধুমাত্র দেখানো হয়েছে এখানে পুরা প্রসেসটা দেখানো হয় যে আমরা বিভিন্ন সেগুলো সম্পর্কে আমরা এখানে সেই আইডিয়া গুলো নিয়ে রাখব এখন এই বায়োমাস কনভার্সন ইউটিলাইজেশন গুলো কিসে কিসে করা হয়ে থাকে একটা হলো কুকিস্ট এটা খুব কনভেনশনাল একটা প্রসেস তারপরে হচ্ছে আমরা 
বায়োমাস রিসোর্স থেকে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি জেনারেট করতে পারে সেটা দুই ভাবে হতে পারে একটা হচ্ছে ডিরেক্টলি বার্ন করে যেটাকে কম্বারশন বলা হয় আর একটা হচ্ছে গ্যাসিফিকেশন টেকনিক মানে গ্যাস করে তারপরে দেখেছো তোমরা একটা টেকনিক আছে পাইরোলাইসিস ডেন্সিফিকেশন বায়োগ্যাস বায়োফুয়েল এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন প্রসেস এবং তার আউটপুট গুলো কিভাবে হয় যেমন আমরা যে বললাম যে প্রথমে যেটা ছিল আমাদের যে জেনারেটিং ইলেকট্রিসিটি ফ্রম বায়োগ্যাস বায়োমাস বায়োমাস আসলে দুটা প্রসেস হয় একটা হচ্ছে ডিরেক্ট কম্বাসন একটা গ্যাস প্রেশন তো ডিরেক্ট কম্বাসনটা কেমন সেটা হচ্ছে আমি যদি একটা কোল ফায়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট ইউজ করি সেখানে আমি কোল বার্ন করব এখন আমি আগে কি করতাম আমার ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করার জন্য হান্ড্রেড টাউন্স অফ কোল ইউজ করতাম কিন্তু আমার ওই প্লান্টের আশেপাশে বায়োমাস রিসোর্স আছে যেগুলো বার্ন করা যায় কম্বাসন করা যায় তাহলে আমি আগে হান্ড্রেড টনস অফ কোল বার্ন করতাম এখন আমি কি করলাম নাইনটি টনস অফ কোল বার্ন করব আর টেন টনস অফ কোল ইকুইভ্যালেন্ট বায়োমাস বার্ন করব একই দুইটা একসাথে এটাকে কো ফায়ারিং বলা হয় তার মানে আমার আসলে দশ টন কোল কম ইউজ করা লাগতেছে ফসিল ফুয়েল আকারে যেটা অ্যাকচুয়ালি কোনো থেকে ডাম করে রাখা হইতো আন ইউটিলাইজড অবস্থায় থেকে যাইতো আমি সেটাকে ইউজ করে ফেলছি তারপরে বাকি প্রসেসটা একই রকম বয়লার স্টিম স্টিম টার্বাইন ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি সো কো ফায়ারিং ইজ এ সাইমালটেনিয়াস কম্বাসন অফ ডিফারেন্ট ফুয়েলস ইন দ্য সেম কম্বাসন সিস্টেম ঠিক আছে এবং ইন বায়োমাস কো ফায়ারিং বায়োমাস ক্যান সাবস্টিটিউট ফর আপ টু 20% অফ দ্য কোল ইউজ ইন দ্য বয়লার এখন এটার পটেনশিয়াল কোথায় হবে আমার যেখানে একটা কোল ফায়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে সেই এরিয়া যদি আমার এরকম বায়োমাস রিসোর্স থাকে তাহলে আমি এই রিসোর্স গুলোকে ইউজ করে আমি সেখানে ইউজ করতে পারি ইউজ করে ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করতে পারি তাহলে এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ডিরেক্ট কম্বাসনের ভিতরে চলে গেল আমার রিসোর্স গুলোকে ইলেকট্রিসিটি জেনারেশনের জন্য সেকেন্ড হচ্ছে গ্যাসিফিকেশন আচ্ছা গ্যাসিফিকেশনের আসলে বেনিফিটটা কি বা গ্যাসিফিকেশন কি গ্যাসিফিকেশন হচ্ছে একটা ক্লোজড চেম্বারে একটা ক্লোজড চেম্বারে আমি কিছু বায়োমাস রিসোর্স দিয়ে সেখানে রেস্ট্রিক্টেড অ্যামাউন্ট অফ অক্সিজেন সাপ্লাই দিব দিয়ে সেখানে ইনিশিয়ালি একটা ইগনিশন করা হয় বার্ন করা হয় তারপরে সেখান থেকে আমরা কিছু গ্যাস জেনারেট করি সেটাকে বলা হয় গ্যাসিফিকেশন গ্যাস অথবা প্রডিউসার গ্যাস অথবা সিন গ্যাস এখন আমি আগে ধরো কো ফায়ারিং এ যে রিসোর্স এর কথা বলেছি গ্যাসিফিকেশনে কিন্তু সেই একই রিসোর্স দিয়ে গ্যাস হবে না কারণ ধরো তুমি কোনো কিছু বার্ন করবা সেটা আসলে সলিড ওয়েস্ট হয়ে যায় একদম সরি ধরো উড গাছ বড় বড় গাছ বা এরকম গাছের কোনো পার্টস যেগুলো ইউজ করা হয় আমি তোমরা হয়তো বা অনেকেই জানো যে ইট যেখানে বানানো হয় ইট ভাটা ইট ভাটাতে কি করা হয় এরকম বড় বড় গাছের টুকরা বা এরকম বায়োমাস ওয়েস্ট কিন্তু সেখানে ইউজ করা হয় যেগুলো কি করা হয় ওইখানে বার্ন করা হয় বার্ন করে ওইখান থেকে যে থার্মাল এনার্জি পাই সেটা দিয়ে ইট তো আসলে মাটি দিয়ে বানানো ওই মাটিটা শুকাই ফেলা হয় ড্রাই করা হয় তার মানে ওইখানে যে বায়োমাস রিসোর্স লাগতেছে সেগুলো কিন্তু একটু বড় বড় এবং সলিড কিন্তু গ্যাসিফিকেশন টেকনিকে আমরা সাধারণত বায়োমাস রিসোর্স এগুলো ইউজ করি না গ্যাসিফিকেশন টেকনিক ছোট ছোট যেমন ধরো রাইস আস একটা কমন জিনিস আমি ফিজিক্যালি এরকম একটা গ্যাসিফিকেশন প্ল্যান্টে গিয়েছি সেটা সাধারণত ছিল একটা সিরামিক ইন্ডাস্ট্রি সিরামিক যারা সিরামিকের প্লেট গ্লাস ম্যানুফ্যাকচার করে তো ওখানেও তো জানো যে সিরামিকের যখন এগুলো ম্যানুফ্যাকচার করে তারপরে এগুলোকে থার্মাল এনার্জি দিয়ে সেগুলোকে প্রিপেয়ার করতে হয় তো এখন এই থার্মাল এনার্জিটা তারা কিভাবে পাবে তারা রাইস হাস থেকে গ্যাস জেনারেট করে কি করে রাইস হাসকে একটা ক্লোজ চেম্বারে রেখে দেয় এরপরে সেটা থেকে আমরা গ্যাস পাই সেই গ্যাসটাকে পরে গ্যাস টার্বাইনে দিয়ে বার্ন করা হয় বেনিফিটটা কি আমি যদি ডিরেক্টলি এটারে বার্ন করতাম ডিরেক্টলি যদি ওরকম রাইস হাসকে বার্ন করা হয় সেখান থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড যেমন এমিশন হবে তার সাথে প্রচুর অ্যাশও যাবে কারণ এগুলো তো আসলে একদম ছোট ছোট ঘুরা ঘুরা টাইপ অফ রিসোর্স ফুয়েল এগুলো যখন সরাসরি পোড়ানো হবে অ্যাশ হবে কিন্তু এটাকে যখন আমি 
ক্রস চেম্বারে গ্যাস করতেছি সেই অ্যাশ গুলান অল্প জেনারেশন হবে এবং অ্যাশটাও চেম্বারের ভিতরেই থাকবে যেটা পরে রিমুভ করাটা ইজি সো টেকনিকটা কিন্তু আগের যেমন ডিরেক্ট কম্বাশনের টেকনিক এক রকম এখানে গ্যাসিফিকেশনের টেকনিক এক রকম এখানে রেস্ট্রিক্টেড অ্যামাউন্ট অফ অক্সিজেন সাপ্লাই দিয়ে সলিড ফুয়েলকে একটা গ্যাসেস ফুয়েলে কনভার্ট করা হয় এবং চাইলে আমি এই গ্যাসটা পাইপলাইন দিয়ে ট্রান্সমিট করে আর এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারি তাহলে এগুলোর বেনিফিট যদিও এই গ্যাসিফিকেশন টেকনিকে যে গ্যাসটা জেনারেশন হয় সেটা হচ্ছে প্রডিউসার বা সিন গ্যাস সেখানে বার্নেবল গ্যাসের কনসেন্ট্রেশন কম্পারেটিভলি কম থাকে যেমন এর ভিতরে থাকে হচ্ছে কার্বন মনোক্সাইড হাইড্রোজেন মিথেন নাইট্রোজেন কিন্তু আমাদের আসলে বার্ন করার জন্য যে গ্যাসটা মেইনলি লাগে সেটা হচ্ছে মিথেন কিন্তু এটার পার্সেন্টেজ কম থাকে কম্পারেটিভলি ন্যাচারাল গ্যাসে ধরো নাইনটি ফাইভ পার্সেন্টের বেশি মিথেন থাকে বায়ো গ্যাসে প্রায় এইটটি পার্সেন্ট মিথেন থাকে কিন্তু এখানে মিথেনের পার্সেন্টেজ লেস দেন অ্যারাউন্ড ফাইভ ফিফটি পার্সেন্ট সো এখান থেকে আবার মিথেন গ্যাসটা গ্যাস সেপারেটর দিয়ে আলাদা করে নিয়ে তারপরে ইউজ করা হয়ে থাকে এটা হচ্ছে গ্যাসিফিকেশনের প্রসেস আচ্ছা এরপরে আসি এতক্ষণ ধরে যে দুটা বললাম সে দুটা কিন্তু থার্মোকেমিক্যাল এখন আসি বায়োকেমিক্যাল আচ্ছা থার্মোকেমিক্যাল আরো একটা আসছে এটাও থার্মোকেমিক্যাল এটা হচ্ছে পাইরোলাইসিস আচ্ছা এটা পাইরোলাইসিস হচ্ছে টেকনিক প্রসেস উদাহরণ দিয়ে বুঝতে চাই এখানেও কিন্তু বায়োমাসের রিসোর্সটা আলাদা ধরো তোমার কাছে ধানের গাছ রাইস হাস খাসে এটাকে পাইরোলাইসিস টেকনিক ইউজ করা যাবে না রাইস স্ট্রো আস এটাকে হবে না বা গাছ আসে এগুলো একটু হবে না আমি যদি এখন একটা গাছকে কেটে ফেলি সেই গাছটাকে বার্নাবল করার জন্য আমাকে এক থেকে দুই মাস সেই গাছটাকে এক্সপোজ অবস্থায় সানলাইটের নিচে রেখে দিতে হয় কারণ ইনিশিয়ালি সেই গাছের অনেক ময়েশ্চার কন্টেন্ট থাকে এবং সেটা যদি আমি বার্ন করি সেটা আসলে বার্ন হবে না হলেও সেখান থেকে পুরোটা আসলে অ্যাশ হয়ে যাবে এখন আমি এই যে ফুয়েলটা বললাম একটা গাছ এটাকে আমি কিভাবে এফিসিয়েন্ট ফুয়েলে কনভার্ট করতে পারি সেটা কোকিস্টম না যে কোনো জায়গায় ইউজ করা যেতে পারে আচ্ছা এটা এই প্রসেসটাই হচ্ছে পাইরোলাইসিস আচ্ছা আমি একটা ফিগার শুধুমাত্র দেখাই ফিগারটা অ্যাকচুয়ালি তোমরা এখানে খুব বড় আকারে দেখা যাবে না এই যে এরকম একটা ফিগার দেখতে পাচ্ছ ফিগারটা যদি দেখো তাহলে বুঝতে পারবা এখানে দেখো এখানে একটা ড্রামের মতন দেখা যাচ্ছে এখানে পাইপ দিয়ে ধোয়া বেরোচ্ছে প্রসেসটা কি আমার কাছে একটা বড় রিসোর্স আছে এরকম ধরো একটা গাছ বা গাছের টুকরা আমি এগুলোকে ছোট ছোট টুকরা করে বলবো ছোট মানে এই যে ধরো এরকম সাইজের বা এর থেকে একটু বড় সাইজের টুকরা করে সেগুলোকে আমি একটা জায়গায় ডাম করবো ডাম করার পরে ইনিশিয়ালি ওইখানে একটু আমি ফায়ার করব বা ইগনিশন করবো করলে কি হবে ইনিশিয়ালি একটু আগুন ধরবে মানে হচ্ছে আগুন ধরে যাওয়া মানে ওখানে হিট জেনারেট হওয়া এবং আমাকে সাথে সাথে একটা ড্রাম দিয়ে ওটাকে মুখ মানে পুরাটাকে ঢেকে দিতে হবে কারণ ওখানে যদি এক্সপোজ অবস্থায় রেখে দেয় তাহলে অক্সিজেনের সাপ্লাই যায় সবগুলো সাথে সাথে পুড়ে যাবে অ্যাশ হয়ে যাবে যেটা নর্মালি হয় এটাকে যখন আমি ঢেকে দিব তখন ভেতরে আর কোনো অক্সিজেন সাপ্লাই হবে না কিন্তু ইনিশিয়ালি যে আগে যে হিটটা ছিল ওই হিটটা ইউজ করেই ওই যে গাছটা আছে তার ময়েশ্চার গুলো সব রিমুভ হয়ে যাবে এখন ময়েশ্চার তো বের হওয়ার জায়গা করে দিতে হবে বের হওয়ার জন্য এখানে দেখো কিছু পাইপ দিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই পাইপ দিয়ে ময়েশ্চার বের হয়ে যাচ্ছে এখন ভেতরে আগুন আছে না ময়েশ্চার বের হচ্ছে সেটা তুমি কিভাবে বুঝতে পারবা কালার অব দ্য স্মোক ধোয়ার কালার দেখি যদি ধোয়ার কালার সাদা হয় তাহলে আসলে কি বের হচ্ছে ভেতর থেকে পানি বের হচ্ছে মানে ময়েশ্চার কারণ যেহেতু ওয়াটার ভ্যাপুর বের হবে তাহলে ওয়াটার ভ্যাপুরের কালার হচ্ছে সাদা আর যদি এখান থেকে কালো ধোয়া বের হয় তার মানে ভেতরে আগুন আছে তোমাকে ইমিডিয়েটলি সেই আগুনটাকে বন্ধ করতে হবে 
কারণ তুমি এটা একবার যখন ঢেকে দিবে এটাকে তুমি যদি খুলতে যাও তখন ভেতরে আবার অক্সিজেন ঢুকবে আবার আগুন জ্বলবে এটা স্মোক এর কালার দেখে বেড়া যায় এখন এটা এক সপ্তাহ ম্যাক্সিমাম এক সপ্তাহ লাগে তোমার যে কোনো সলিড ফুয়েল বায়োমাস ধরো এরকম একটা গাছ যেটা তুমি একদম নতুন কাটছো সেরকম গাছকে এইরকম ফরমেশনে নিয়ে আসতে এই প্রোডাক্টটাকে বলা হয় চারকোল চারকোল ইজ নট ইকুইভ্যারেন্ট টু কোল কারণ কয়লা ফরমেশন হইতে মিলিয়ন অফ ইয়ার্স লাগে কিন্তু তুমি এক সপ্তাহে এরকম কয়লার মতন বানাই ফেলতেছ এই জন্য এটাকে বলা হয় চারকোল जलेक्ष डेंसिफिकेशन हम छोट छोट फर्मे थे सिले जो गाच के तक गुड़ा गुड़ा रिसोर्स बेर गए छोट छोट फर्मे बागसिफाइडने प्रेसारेसार दिए जाए प्रेसार दिए चारकोल बनाना डिफरेंट एनार्जी फर्म कमन जो रिसोर्स कर एनिमल मैनारेगुल पियोर सलिड फर्मे थे कि मश्चर थे पानी कन्टेंट थे 
এর সাথে আরো কিছুটা পানি মিশায় তারপরে এটাকে বায়োগ্যাসের জন্য রিসোর্স বানানো হয় আমি একটা ছবি আচ্ছা সো এটা হচ্ছে বায়োগ্যাস প্লান্টের একটা ক্রিটিক্যাল এক্সাম্পল বা ফিগার এখন আমি সবগুলান বায়োগ্যাস প্লান্ট কিন্তু এরকম ভাবে হয় কেন আমি যদি এটাকে বুঝাইতে চাই ধরো পোলট্রির ম্যানার গুলান আছে পোলট্রির সেগুলোর সাথে কিছুটা পানি মিশা এটাকে বলা হয় স্লারি এই যে দেখো স্লারি অফ ক্যাটেল ডাং অ্যান্ড ওয়াটার ক্যাটেল ডাং এবং ওয়াটার একসাথে মিশা এটাকে বলা হয় স্লারি সেটাকে এক জায়গা থেকে ইনলেট করানো হয় ইনলেট করাইলে এখানে চলে আসলো ওভারফ্লো করলে এখানে ওভারফ্লো হবে এবং এগুলোকে কিছুদিন পর পর আবার আউটলেটও করা হয় তো যখন এখানে ইনলেট করানো হচ্ছে তখন এটা কিন্তু আসলে ক্লোজ চেম্বার এখানে অ্যাবসেন্স অফ অক্সিজেন শুধুমাত্র যখন ইনলেট করানো হবে তখন এটাকে খুলে এখান থেকে এই স্লারিটা ঢোকানো হয় বা দেয়া হয় বা ইনপুট দেয়া হয় এরপর এটাকে বন্ধ করে দিলে এটা ক্লোজ চেম্বার হয়ে গেল এরপরে এখানে এক ধরনের কেমিক্যাল রিয়াকশন হয় যেটাকে বলা হয় অ্যানারোবিক ডাইজেশন অ্যানারোবিক ডাইজেশন হচ্ছে এই স্লারিটাতে অ্যাবসেন্স অফ অক্সিজেনে এখানে এক ধরনের অ্যানারোবিক রিয়াকশন ঘটে এই অ্যানারোবিক রিয়াকশনের জন্য এটাকে বলা হয় অ্যানারোবিক ডাইজেশন ডাইজেশন মানে হচ্ছে আমরা বুঝি কোনো কিছু ডাইজেস্ট করানো বা পচানো বাংলায় যেটাকে বলতে থাকি এবং কিছুদিন পরে অল্প কিছুদিন পরে এটাতে যখন গ্যাস জেনারেশন হয় গ্যাসটা আস্তে আস্তে উপরে উঠে যায় আমরা একটা পাইপ দিয়ে গ্যাসটাকে বের করে নিয়ে আসি আরো কিছুদিন পরে এই স্লারিটাকে আবার বের করে নেওয়া হয় এবং নতুন স্লারি আবার ইনলেট করানো হয় তার মানে এইখানে বায়োমাস রিসোর্স গুলো কিন্তু লিকুইড ফর্মে থাকতে হয় একদম পিওর লিকুইড না মানে কিছুটা সলিডের সাথে ওয়াটার মিশা এটাকে একটা লিকুইড ফর্ম দেওয়া হয় এখন দেখো এটার জন্য কিন্তু রিসোর্স নর্মাল আমরা যে বলি রাইস হাস রাইস স্ট্রা এগুলো না এটার জন্য এনিম্যাল ম্যানার হিউম্যান ম্যানার এছাড়া আমি আরেকটা বায়োগ্যাস প্লান্টে ফিজিক্যালি ভিজিট করেছি ওদের প্লান্টের স্ট্রাকচারটা আমরা বলি ওরা সাধারণত কি করেছে ওরা এরকম একটা মানে ধরো প্লেন জায়গায় গর্ত করছে মাটি খুঁড়ে গর্ত করলে সেখানে ধরো একটা বড় গর্ত হয়েছে ওরা একটা ইনলেট রাখছে একটা আউটলেট রাখছে ইনলেট দিয়ে ওরা ইনপুট দেয় আউটলেট দিয়ে বের করে নেয় ওরা কোনো অ্যাডিশনাল স্ট্রাকচার বানায় নেই এইভাবে ওরা এটাকে ঢেকে দেওয়ার জন্য মোটা প্লাস্টিকের শিট ইউজ করছে প্লাস্টিকের শিট দিয়ে পুরা উপরের ধরো গর্তটার উপরে পুরাটা সিল করে দিছে ওরা ইনপুট হিসেবে যেটা ইউজ করে সেটা হচ্ছে পাম ফলের যে রসটা হয় সিড হয় সেখান থেকে তো পাম অয়েল বের করে নেয় কিন্তু যে বাকি যে খোসাটা থাকে সেই খোসাটা মেশিনে দিয়ে ওটাকে একদম ছোট 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 টুকরা করে ফেলে আমরা যেমন ধরো সুগার ক্যান যখন মেশিনে দিয়ে যখন রস বের করে নেওয়া হয় ওটা যেমন একদম ছোবলাটা ছোট ছোট ই হয়ে যায় এরকম করে ফেলে করার পরে এর সাথে কিছুটা পানি মেশায় যেটা হলো স্লারি মেশানোর পরে ওই ওখানে ডাম করে বা ওইখানে ইনপুট আকারে দেয় গ্যাস যখন ফর্মেশন হয় ওই উপরে প্লাস্টিক গুলো আস্তে আস্তে করে কি হয় উপরে তো পুরা প্লাস্টিকের লেয়ার দেয় প্লাস্টিকটা বিভিন্ন জায়গায় ফুলে যায় মানে গ্যাসের কারণে উপরের দিকে উঠে যায় বিভিন্ন জায়গায় ট্যাপিং করা জায়গা আছে প্লাস্টিকে ট্যাপ করে গ্যাসটা নিয়ে নেওয়া হয় খুব বড় কোনো জায়গা না মানে ছোট্ট একটা জায়গা কিন্তু ওরকম একটা জায়গা থেকে পাম ফলের যে গা মানে খোসাটা আছে সে খোসা থেকে গ্যাস জেনারেশন করে দুই মেগাওয়াট এবং এই দুই মেগাওয়াট ইলেকট্রিক গ্যাস যে জেনারেশন করলো সেই গ্যাসটা কি করতেছে গ্যাস তো মেগাওয়াট না গ্যাসটা পরে গ্যাস টারবাইনে দেয় ডিরেক্টলি গ্যাস টারবাইন দিয়ে ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করে সেটা ন্যাশনাল গ্রিডে ফিট করে এবং ওই প্রজেক্টটা হচ্ছে দুই মেগাওয়াটের একটা প্রজেক্ট শুধুমাত্র 
পাম্প ফলের গাছ থেকে এই খোসা থেকে তাহলে চিন্তা করো যে নর্মালি এই পাম্প ফলের খোসা কি করা হয়তো এক জায়গায় ফেলে দেওয়া হতো কোনো কাজে লাগানো হতো না সেটাই আমি ইউজ করতেছি এবং সেখান থেকে এনার্জি এক্সট্রাক্ট করে নিয়ে আসতেছি তো এটা হচ্ছে ট্রিপিক্যাল একটা স্ট্রাকচার যেটা আমরা আমাদের দেশে বিভিন্ন জায়গায় এভাবে না বানাই অনেক সময় ড্রাম দিয়েও করা হয় উপরে জাস্ট একটা ড্রাম দিয়ে কারণ আমরা জানি কোন জায়গায় যদি আটকা বা আবদ্ধ অবস্থায় থাকে সেখানে গ্যাস ফরমেশন হবে সেটা তোমরা মাঝে মাঝে সেপটিক ট্যাঙ্কের কথা শুনো বিভিন্ন জায়গায় ময়লা যদি এক জায়গায় রেখে দেওয়া হয় তার ভিতরেও গ্যাস ফরমেশন হয় সব জায়গায় একই অবস্থা তাহলে এই প্রসেসটা হচ্ছে বায়ো গ্যাসের প্রোডাকশন তাহলে মূলত বায়ো গ্যাসে যেটা খেয়াল করা হয় দেখো বায়ো গ্যাস ইস প্রডিউস ডিউরিং অ্যানারোবিক ডাইজেশন এ প্রসেস ইন হুইচ সার্টেন মাইক্রো অর্গানিজম একটা কোন অর্গানিক ম্যাটার ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ অক্সিজেন খেয়াল রাখতে হবে এখানে হচ্ছে অ্যাবসেন্স অফ অক্সিজেন এবং বায়োগ্যাসে অবশ্যই ওয়েট রিসোর্স ইউজ করা হয় সলিড রিসোর্স না কিন্তু তুমি ধরো একটা গাছ দিয়ে দিলা তাহলে কিন্তু হবে না রাইস হাস দিয়ে দিলা হবে না ওয়েট রিসোর্স হইতে হবে বায়োগ্যাসের ভিতর মেইন কন্টেন্ট থাকে হচ্ছে সিক্সটি টু এইটি পার্সেন্ট মিথেন এডিশনাল কিছু এলিমেন্টস থাকে কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন মনোক্সাইড এগুলো আলাদা যেটা আসলে ডিরেক্টলি আমরা গ্যাস আকারে কুকি স্টোভ ইউজ করতে পারি গ্যাস টার্বাইন নিজের ইলেকট্রিসিটি করতে পারি স্টিম করতে পারি অনেক কিছু করতে পারি আমরা জানি হচ্ছে পাম ফল হয় সয়াবিন হয় রেপসির হয় সানফ্লাওয়ার হয় জেট্রোপা হয় এগুলো অনেক ধরনের রিসোর্স আছে সবগুলো কিন্তু আমাদের দেশে সবগুলো হয় না তো এই রিসোর্স গুলো থেকে আমরা ডিরেক্টলি এক্সট্রাকশন করে তারপর এখানে কিছু কেমিক্যাল রিয়াকশন ম্যানুয়ালি করায় বা অ্যাড করে সেগুলো থেকে আমরা ফুয়েল জেনারেট করি তার ভিতরে একটা মোস্ট কমন ফুয়েল হচ্ছে ডিজেল বেনিফিট কি বলছিলাম আগে বেনিফিট হচ্ছে আগে ধরো আমি ওই যে আগে সেটা হচ্ছে যে ডিজেল এখন নর্মালি আমরা যখন গাড়িতে ইউজ করি ধরো তুমি হান্ড্রেড লিটার্স অফ ডিজেল ইউজ করলাম এটা পুরোটাই ফসিল ফুয়েল মাটির নিচ থেকে নিয়ে আসা এখন আমরা কি করতে পারি আমরা এই হান্ড্রেড লিটার্স না ইউজ করি নাইনটি লিটার্স কনভেনশনাল ফসিল ফুয়েল বেসড ডিজেল এবং টেন লিটার্স এই যে এইসব সোর্স থেকে পাম বা সানফ্লাওয়ার বা সয়াবিন এগুলো থেকে জেনারেট করা বায়ো ডিজেল ইউজ করতে পারি এটা সাধারণত আমরা নিজেরা করি না এটা বিভিন্ন গভর্নমেন্ট করে থাকে বা প্রাইভেট যারা ডিজেল জেনারেট করে প্রডিউস করবে তারা করে তারা ওই দুই ডিজেলটাকে প্লেন করে দেয় কনভেনশনাল ডিজেল আর বায়ো ডিজেল দুইটার ভিতরে কিন্তু কোনো পার্থক্য নাই দুইটাই বার্নেবল দুইটাই ইউজ করা যাবে গাড়িতে আইসি ইঞ্জিনে বলো ইউজ করা যাবে তাহলে আইসি ইঞ্জিনে আমরা আগে নর্মাল ডিজেল ইউজ করতে হবে পুরাটাই এখন একটা পার্সেন্টেজ রিনিউয়েবল বেসড ডিজেল ইউজ করতেছি তাহলে আমার ফসিল ফুয়েলের ইউজটা কমে গেল आउटपुट जेनारेशन कर কোথাও লিমিটেড সাপ্লাই অফ অক্সিজেন কোথাও ফুল সাপ্লাই অফ অক্সিজেন কোথাও পর অক্সিজেন ছাড়াও আমরা নর্মালি কমপ্রেস করে বা প্রেস করেও এরকম জেনারেট করতে পারি তো এর সবকিছু পটেন্সিয়াল আমাদের দেশে নাই কিন্তু আমাদের দেশে দেখো তোমরা অনেক জায়গায় দেখে থাকবা এরকম ব্রিকোয়েস্ট বা চারকোল আমাদের দেশে খুব কমনলি ইউজ করা হয়ে থাকে টি স্টল গুলোতে এগুলো আমরা ইউজ করে থাকি বায়োগ্যাস আমাদের দেশে প্রোডাকশন করা হয় যেখানে পোলট্রি ফি গুলো আছে সেখানে ওই পোলট্রি ওয়েস্ট গুলো ইউজ করা হয় তো যেহেতু রিসোর্স কিছু কিছু আছে সেটার বেস্ট যে আউটপুট আমরা জেনারেশন করতে পারি সেগুলো আমরা আমাদের দেশের পার্সপেকটিভে এই এনার্জিটা এক্সট্রাক্ট করা হয় মূলত অবজেক্টিভটাই হলো ওয়েস্ট কে এনার্জি ফর্মে কনভার্ট করা হচ্ছে এটাই হচ্ছে মেইন অবজেক্টিভ যেটা ডাম করে রাখা হইতো এনভারনমেন্ট পলিউশন হতো সেটাকে আমরা 
মানে এনার্জি ভ্যালুতে কনভার্ট করা হচ্ছে সেটার ফিনান্সিয়াল ভ্যালুও চলে আসতেছে এনভারনমেন্টাল ভ্যালু আসতেছে আবার এনার্জি ভ্যালুও চলে আসে তো এই পাশ পর্যন্ত আসলে মূলত আমাদের এই বায়োমাস এনার্জির চ্যাপ্টার তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলো বাই দিস টাইম আমি এক্সাম সম্পর্কিত কথাবার্তাটা বলবো আচ্ছা তোমাদের যদি কোনো না থাকে আমি অলরেডি তোমাদেরকে দুইটা ক্লাস টেস্ট এর মার্কস দিয়ে দিয়েছি কারোর কোনো সমস্যা মনে হয় নাই সবাই একটু নোট ডাউন করে রাখবা তোমরা তো বাকি স্পেশাল মেশিনের ক্লাস টেস্ট দিয়েছ আচ্ছা আমি এক্সাম সম্পর্কিত কথাবার্তায় আসি এক্সাম সম্পর্কে তোমরা জানো যে তোমাদের যেহেতু অনলাইন বেসড এক্সাম এখানে তোমাদের ক্লাস যা হয়েছে এর উপর তোমাদের টোটাল ফাইনালে আমাদের যে ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস থাকে এর থার্টি পার্সেন্ট আসবে রিটার্ন থেকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট আসবে ভাইবা থেকে তো যে থার্টি পার্সেন্ট রিটার্ন এই থার্টি পার্সেন্টের রিটার্ন টেস্ট হয় হচ্ছে দেড় ঘন্টা এই দেড় ঘন্টার ভিতর তোমাদের টোটাল যে তিরিশ মার্ক নব্বই মার্কস এর পরীক্ষা দিতে হয় নব্বই মার্কসটা আসলে কনভার্ট হয়ে যাবে তিরিশ মার্কস এ এবং তোমরা এর আগে দুইটা সেমিস্টার অলরেডি দিয়ে আসছো কোশ্চেন প্যাটার্ন তোমরা জানোই তোমাদের কোশ্চেন টোটাল কয়টা থাকে যেন চারটাই থাকে বোধ হয় চারটা থেকে তিনটা অ্যান্সার করতে হয় এরকমই তো বসে না কয়টা থাকে তিন ম্যাডাম নিশ্চয়ই বলে দিয়েছেন বা না বললেও তুমি জেনে নিবা আমি এনার্জি কনভার্সন পার্টটা নিয়ে বলি এনার্জি কনভার্সন আমরা কি কি পড়েছি প্রথমে আমরা সোলার রেডিয়েশন একটা পার্ট পড়েছি এটা মূলত আসলে আমাদের এই সোলার এনার্জিটা ইউজ করার জন্য যে বেসিক নলেজ গুলো দরকার সেটা রিলেটেড এরপরে আমরা সোলার ফটোভোল্টাইক পড়েছি সোলার থার্মাল পড়েছি তারপরে পড়েছি উইন্ড এবং বায়োমাস আচ্ছা তো এখন তোমাদের ফাইনালের সিলেবাসটা হচ্ছে বায়োমাস এনার্জি যেটা পড়েছি যে মডিউলটা এটা পুরাটাই আমরা উইন্ড এনার্জি যে মডিউলটা পড়েছি সেটাও পুরাটা আমরা সোলারের যেটা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে সোলারের কি আসবে সোলারের যেটা আসবে সেটা হলো সোলারের হচ্ছে শুধুমাত্র সোলারের ডিজাইন পার্টটা তোমাদের সেমিস্টার ফাইনালের জন্য লাগবে সোলার রেডিয়েশন পার্টটা লাগছে না এখান থেকে তোমাদের সোলার রেডিয়েশন সোলার থার্মাল এর কোনোটাই তোমাদের সেমিস্টার ফাইনালের রিটার্নের জন্য লাগবে না শুধুমাত্র সোলার ফটোভোল্টাইক এর ডিজাইন পার্ট ডিজাইন পার্ট বলতে আমি বলি কোথা থেকে শুরু হবে এখান থেকে একটু খেয়াল করো সবাই সাইজিং অফ সোলার হোম সিস্টেম এখান থেকে আমরা ডিজাইন শিখেছি কি কি প্যানেল ডিজাইন ব্যাটারি ডিজাইন চার্জ কন্ট্রোলার ইনভার্টার ওয়ারিং এবং আমরা কিছু অ্যাডিশনাল ডিজাইন ফিগারও দেখেছি তোমাদের একটা আমি আলাদা একটা বই থেকে দেখিয়েছিলাম তাহলে এই ডিজাইন পার্টটা হচ্ছে তোমাদের রিটার্নের জন্য লাগবে তার সাথে উইন্ড এবং বায়োমাস যেটা থার্টি মার্কস এর রিটার্ন টেস্ট আর টোয়েন্টি মার্কস এর ভাইবার জন্য তোমাদের লাগবে হচ্ছে সোলার থার্মাল এবং এই সোলার ফটোভোল্টাইকের যে আগের যে পার্টটা 
সোলার ফটো ভোল্টেজ এর এটা আমি দেখাই কোথা থেকে শুরু হয়েছে এটার উপরে তো তোমরা অলরেডি মিড দিয়ে দিয়েছো সো এটা আমি এই কারণে রাখছি না এই যে এখান থেকে ফটো ভোল্টেজ ইফেক্ট এই ফটো ভোল্টেজ ইফেক্ট অথবা আমি যদি একটু সহজ ভাবে করে দেই তাহলে সোলার থার্মাল যেখান থেকে শুরু হয়েছে সোলার থার্মাল সোলার থার্মাল এখান থেকে শুরু হয়েছে স্লাইড নাম্বার 43 এখান থেকে তোমাদেরকে যে যে স্লাইড গুলো দেখানো হয়েছে ওই স্লাইড গুলো থাকবে থার্মালের তারপরে হচ্ছে সোলার ফটো ভোল্টেজ যেখান থেকে শুরু হয়েছে স্লাইড নাম্বার 79 এখান থেকে স্লাইড নাম্বার 131 পর্যন্ত তোমাদের হচ্ছে ভাইবার সিলেবাস এই পর্যন্ত আর রিটেন তো বললাম কারো যদি কোনো বুঝতে সমস্যা থাকে বলতে পারো खुब बी मन सब गा আর রিটেন তো রিটেন রিটেন তো তোমাকে যেহেতু ক্লোজ বুক एग्जाम সেটা তোমাকে কিছু জিনিস একটু মনে রেখেই আসে পরীক্ষা দিতে হবে আর ভাইবা তো যেহেতু আমরা সেমিস্টার ফাইনালের एग्जामে পড়ে নেছি সো ভাইবার জন্য তোমরা এডিশনাল হয়তো বা কিছু টাইম পাবা আমি এখনো ডেটটা ফাইনাল করতে পারিনি ফাইনাল করে তোমাদের ক্লাসরুমে अनाउंस করব যদি কোনো কনফ্লিক্ট থাকে जिओथार्मल एनार्जी आगे पढ़ा जिओथार्मल जो मान प्रैक्टिकल बड़ बड़ इमेड प्रोजेक्ट ओशन एनार्जी ओब एनार्जी कमार्शियल बड़ बड़ प्रोजेक्ट जाए शेष शेष करते এসেসমেন্ট মতে 30% মার্কস এর কথা জি জি স্যার 30% মার্কস এর ভিতরে তো মূলত হচ্ছে তোমাদেরকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট আমি দিয়েছি তাই না জি স্যার আচ্ছা এট ক্লাস টেস্ট তো হয়েছে তো ক্লাস টেস্ট থেকে কত परसेंट মার্কস আসবে 20% জি স্যার 20% আর অ্যাটেন্ডেন্স এর মার্কস তো আসলে এখন কাউন্ট করা হয় না এটা তো তোমরা জানো অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়া হয় না মানে অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়া হয় শুধুমাত্র পরীক্ষা অ্যাটেন্ড করতে পারছো কারণ কিন্তু ওখানে থেকে কোনো মার্কস আসে না তাহলে তোমাদের যে অ্যাসাইনমেন্ট গুলো হয়েছে আমি জানি না স্পেশাল মেশিনে দিয়েছো কিনা আমি তো দেখলাম মনে হয় দিয়েছো তো যদি দিয়ে থাকো ভালো আর না হলে আমার এখানে যে অ্যাসাইনমেন্টটা দিয়েছো ওইটার উপর বেসিস করে বাকি 10 মার্কস আসবে তাহলে এইটা নিয়ে টোটাল 30% মার্কস আসবে জি স্যার ঠিক আছে ঠিক আছে সো অ্যাসাইনমেন্ট যেগুলো দিয়েছো এগুলোর উপরে আসবে 10% 20% মার্কস আসবে তোমাদের ক্লাস টেস্ট থেকে 20% আসবে মিড টার্ম থেকে 
30 আসবে ফাইনাল এর রিটার্ন আর 20 আসবে ফাইনাল ভাই ভাই জি স্যার স্যার বায়োমাসের স্লাইডটা কি দাও হইছে স্যার বায়োমাসের স্লাইড পসিবলি দেয়া হয়নি আমি আপলোড করে দেব বাট আমি একটু চেক করে দেখি এক মিনিট মানে কেন আমি বায়োমাস দিয়েছি কি না যদি না দিয়ে থাকি আমি বায়োমাস দিয়ে দেব মনে হয় দিয়েছিলাম এই সেকশন এই সেকশনে একসাথে দিয়েছি কারো আচ্ছা যদি না থাকে আমি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা পোস্ট করে দিই যদি আজকে ক্লাসে দেখতেছি অ্যাটেন্ডেন্স খুবই কম আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা পোস্ট করে দিচ্ছি স্টিল যদি কারো কোনো কোয়ারিজ থাকে আমাকে পিএল এর ভিতরে যোগাযোগ করতে পারো ইমেইল অর ফোন দেন আমাদের যদি প্রবলেম থাকে আমরা ওটাকে সলভ করার চেষ্টা করব আজকে হচ্ছে 5 তোমাদের एग्जाम ডেটটা কবে এক্সাম ডেট কবে তোমাদের জানো বাই আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দিই অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে বাকিটা ডিসটিল কারো সমস্যা থাকে দেন আমরা ওটা পরেও যদি তোমাদের মনে হয় যে সমস্যা ফেস করছো আমার সাথে ইমেইলও যোগাযোগ করতে পারো ফোনেও যোগাযোগ করতে পারো দেন আমরা ওটাকে সলভ করব